প্রিয় দর্শক মন্ডলী চলুন দেখি মালানা দেলোয়ার হোসেন সাইদির সঙ্গে আমাদের এই একান্ত সাক্ষাৎকারটি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনার কাছে আমার প্রথম যে প্রশ্নটি থাকবে যে প্রশ্নটি করবার জন্য আমরা অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম সেটি হচ্ছে আপনার সংসদ সদস্য পদ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে হাইকোর্ট আপনার সংসদ সদস্য পদ বাতিল ঘোষিত করেছে বা ঘোষণা করা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার কি বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে আপনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন আমাদের কি খুলে বলবেন ব্যাপারটা ধন্যবাদ আপনাকেও মূল বিষয়টা হলো যে যিনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুদং সুশেখর হালদার ও উনিশশো সালে যখন আমি নির্বাচন করেছিলাম তখন তিনিও নির্বাচন করেছিলেন এবং দুইশো আশি ভোটের ব্যবধানে তিনি হেরে গিয়েছিলেন তারপরে তিনি পুরা পাঁচ বছর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালিয়েছেন এবং সেই মামলায়ও আল্লাহর মেহরবানি সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি সম্মিলিত রায় আমার আমাদের পক্ষে রায় এসেছে এবং আমরা জিতেছি সেখানে এবারে ভোটের ব্যবধান ছিল দুজনের মধ্যে চৌত্রিশ হাজার ভোট চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন এরপরে উনি একটা মামলা দায়ের করেছেন সেই মামলার মধ্যে তিনি রঙিন পোস্টারের কথা বলেছেন যে যেটা আচরণ বিধিতে নিষেধ করা হয়েছে রঙিন পোস্টারের আমি এটার জবাবে বলেছি যে রঙিন পোস্টার নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার অনেক আগে আমার এক ভক্ত তৈরি করে সেখানে পাঠিয়েছিল যার মধ্যে কোনো সিম্বল ছিল না এবং ভোট দেওয়ার কোনো আপিল ছিল না অমুকের সালাম নিন এবং তাকে দেশ গড়ার সুযোগ দিন এই জাতীয় একটা পোস্টার ছিল লঙ্ঘিত হয়েছে উনি বলেছেন কিন্তু এটা থেকে নাই কারণ এটা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে নাই ইলেকশন শিডিউল ঘোষণার আগেই ছিল এটা এবং আমার পার্টির কোনো সিম্বল সেখানে ছিল না এবং আমি ভোট চাই সে কথাও সেখানে লেখা ছিল না এরপরে তিনি অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি বলেছি যে আমাকে ভোট দিলে আল্লাহকে ভোট দেওয়া হবে আমাকে ভোট দিলে আমি বেহেস্তের চাবি ধরিয়ে দেব তো আমি এগুলির জবাবে আমাকে যখন জেরা করা হয়েছে আমি বলেছি এই সমস্ত বাজে কথা আমি কখনো বলিনি যেহেতু আমার কথাগুলি আমি যখন যেখানে বক্তব্য রাখি এই বক্তব্যগুলি রেকর্ড হয় অডিও ভিডিও সিডি বিসিডি ইত্যাদি হয় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আমি আদালতকে বলেছি যে আপনি তার কাছে চাইতে পারেন যে আমার কোনো রেকর্ড তিনি দেখাতে পারেন কি না এই জাতীয় কথা আমি বলিনি এরপরে তিনি বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আমি হিন্দুর সন্তান বলেছি আমি তখন একটু উত্তেজিতই হয়ে গিয়েছিলাম আমি বলেছি মাননীয় আদালত আমি আমার জাতির কাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে রাজনৈতিক মত পার্থক্য বা মত বিরোধ আমার থাকতেই পারে কিন্তু তিনি একজন জাতীয় নেতা হিসাবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং তার ব্যাপারে এই ধরনের অমার্জিত কথা আমি কখনো বলিনি তো এই ধরনের কথাগুলি উনি এনেছেন যে আমি এইসব কথা বলেছি আর বলেছেন যে নির্বাচনের নিয়ম হচ্ছে যে নির্বাচনী টাকা যে অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে ওই টাকাটা খরচ করতে হবে ইলেকশন ডিউরেশনে সেখানে আমার চিফ এজেন্ট একটা ভুল করেছে যে টাকাটা দশ হাজার কত টাকার একটা হিসাব দেখাইছেন শিডিউল ঘোষণার আগে ওইটা হলো ভোটার লিস্ট খরিদ করতে গিয়ে ভোটার লিস্ট কিনতে গিয়ে এই টাকাটা খরচ হয়তো ওইটা হিসাবের মধ্যে দেখিয়েছে আবার আর একটা টাকা নব্বই হাজার টাকার একটা অ্যামাউন্ট এইটা নির্বাচনের পনেরো দিন পরে টাকাটা ব্যাংক থেকে উঠানো হয়েছে এটা ছিল কিছু দোকানে বাকি ছিল যেমন মাইকের বাকি এরপরে প্রেসের বাকি এই টাকাটা খরচ করেছে চিফ এজেন্ট সে নিজেই পরে ওই টাকাটা উঠায় নিয়ে এটা পরিশোধ করেছে এটি বিচারপতি তিনি যা দেখেছেন তার এই অভিযোগের ব্যাপারে ইলেকশন ম্যানুয়াল অনুযায়ী তিনি বলেছেন যে এটা আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে সুতরাং সংসদ নির্বাচন বাতিল হয়েছে আইনজীবীরা বলেছেন যে আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলে সেখানে জরিমানা হতে পারে কিন্তু ইলেকশন বাতিল হতে পারে না আমরা তখন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছি সুপ্রিম কোর্ট এটাকে এই অর্ডারটাকে স্থগিত করে দিয়েছে স্টে করে দিয়েছে বাইশে অক্টোবর পর্যন্ত এর মধ্যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে আবার আপিল করব এবং ইনশা আল্লাহ আইনের লড়াইতে আমরা জীব আশা রাখি এবং আমার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়নি আমি 
মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে এখন আছে আচ্ছা এরপরে আপনার কাছে যেহেতু আমরা জামাতের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাদের সাধারণত আমাদের স্টুডিওতে কখনোই পাই না খুব কম সময়ে বা খুব কম সংখ্যক আমি আর একটু আর একটু কথা বলে নিতে চাই আপনার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কত বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে এই যে এই যে দুইটা টার্ম উনি আমার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে আমার সঙ্গে বিরোধিতা করলেন মামলা করলেন দুইটা টাইম উনি এটার কারণ হচ্ছে যে ওনার বাড়ি পিরোজপুরে না ওনার জন্মস্থান বাগেরহাটে আমার জন্মস্থান পিরোজপুরে উনি ওখানে বিয়ে করেছেন এই বিবাহের সূত্রে উনি ওখানে থাকেন এখন উনি দুইটা টার্ম এমপি ছিলেন তখন মানুষকে দেখাবার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ তিনি করতে পারেননি আমার গত পাঁচ বছরে দুই বছর আমি কিছু পেয়েছিলাম সরকারি অনুদান বাকি তিন বছর আমারটা বরাদ্দ উনি নিয়ে নিয়েছেন এবং কাজ করেছেন আমি কাজ করতে পারিনি মানে সরকারের পক্ষ থেকে যা বরাদ্দ দেওয়া হয় উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ ব্রিজ কালভার্ট ইত্যাদির জন্য এগুলির জন্য যে বরাদ্দ হয় সেই বরাদ্দটা আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে দেয়নি এটা আমার হকটা উনি নিয়েছেন পরবর্তী সময় জোট সরকারের মাধ্যমে যখন আমরা নির্বাচন করলাম এবং আল্লাহ তালা আমাকে চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে যখন জিতিয়ে দিলেন তখন এই দুই বছরে আমি বিভিন্ন প্রজেক্টে দুইশো কোটি টাকা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এনেছি এবং দুইশো কোটি টাকার কাজ এখন রানিং পজিশনে আছে আমি যাতে কাজ করতে না পারি আমার এলাকার যাতে উন্নয়ন না হয় এই জন্যই তার প্রচেষ্টা যেহেতু এরপরে তার কিছু বলার থাকবে না এবং নির্বাচনে আসাও তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে মানে এই রাজনীতিটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে জি ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা হিংসা একটা জেলাস বলতে পারে সেই জন্য উনি আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য টেনশনে থাকার জন্য আমি যেন উন্নয়নের কাজ না করতে পারি এটার জন্য তিনি এই প্রতিহিংসামূলক কাজ করে যাচ্ছেন তবে এখন আমার ওই আমার বিরুদ্ধে যখন রায় হলো এই রায়ের পরে তো পিরুস্তুরে জনগণ মাঠে নেমে পড়েছে হিন্দুরাও এই মিছিলে ছিলেন এবং হিন্দুরাও আমাকে ভোট দিয়েছিল নির্বাচনের সময় তারপরে মহিলারা পুরুষেরা দুর্গাপুজোর সেখানে আমার জেলার পুরা জেলার হিন্দুদের পূজা কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি তারা সহ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সেখানে বক্তব্য রয়েছেন আমি প্রিভাইড করেছি তারা বলেছেন যে আমার কথা বলেছেন যে উনি এমপি হওয়ার পর থেকে আমাদের এলাকায় কখনো কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি আর আমি গত দুর্গা পূজা তাদের জন্য সরকারের কাছ থেকে ষাট মেট্রিক টন চাল আদায় করেছিলাম ওনাদের পূজার জন্য যা অন্য কোনো জায়গায় হয়নি বলেই পত্রপত্রিকা লিখেছে এবারও আমি তাদের জন্য পূজার জন্য সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করে যেহেতু আপনি মানে যেহেতু সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন এসেই গেল আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি সেটি হচ্ছে আপনাদের কট্টর মৌলবাদী দল বলা হয় কেন কারণটা কি জামাত কেন একটা কট্টর মৌলবাদী দল এটি এটি প্রত্যেকেই যার যার বলার স্বাধীনতা আছে না পার্টিকুলারলি জামাত কে কেন বলবে না বলছি মানুষের প্রত্যেকেরই বলার স্বাধীনতা আছে সেই বলার মুখ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই জাতীয় কথা বলতে বলতে পারে বাস্তবতার সাথে কোন মিল নেই আমরা যদি কট্টর মৌলবাদী একটা কিছু হতাম তাহলে তো আমি আপনাকে বললামই যে আমাকে আমার মিটিংয়ে হিন্দুরা থেকেছেন আমার মিছিলে থেকেছেন আমার মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন এটা কেমনে হলো কাজে আমরা কট্টর মৌলবাদী বলতে যা বুঝায় আমরা অমন কিছু নই ঠিক কট্টর মৌলবাদী দলটা কি তাহলে মানে কাদের আমরা বলতে পারি যে কট্টর মৌলবাদী সংগঠন বা এরা কট্টরপন্থী মৌলবাদী আপনি কি একটু উদাহরণ দেবেন আমি তো কট্টর মৌলবাদী আসলে আমি নিজেও বুঝতেছি না যে জিনিসটা কি আমি প্রতিবাদ এই জন্য করছি যে কট্টর মৌলবাদী বলতে বোঝায় বোধ হয় বোঝানো হয় এরকম একটি দলকে যারা ধর্মান্ধ যারা ডানে বাই কিছুই তাকায় না চোখ বুঝে যা খুশি তাই করতে থাকে ধর্মের নামে এদের কি বোধ হয় কট্টর ধর্মপন্থী মৌলবাদী বলা হতে পারে আমরা সেরকম দল নই আপনার সেরকম দল না আমরা ইসলাম হচ্ছে সর্বাধুনিক এর থেকে আধুনিক এর থেকে মডার্ন আর কোন ধর্মই হতে পারে না যে ধর্ম মানুষকে নারীর অধিকার দিয়েছে শ্রমিকের অধিকার দিয়েছে সাদা এবং কালো মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে দাঁড় করিয়েছে শ্রমিকদের অধিকার আদায় করেছে কাজে ইসলামে কট্টর মৌলবাদ বলে কোনো জিনিস নেই ইসলামকে আমরা যতটুক জানতাম বা জানি বা সারা পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে ইসলামকে অবশ্যই একটি মডারেট মডারেট ধর্ম বলা হয়েছে কিন্তু বর্তমান শাসন ব্যবস্থা বা বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এরকম কি মনে হয় না ইসলাম হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামকে এরকম বদলে বদলে দেওয়া হয়েছে বা ইসলাম সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষের বা ইসলাম কোনটা মুসলমান নামের সঙ্গে অত্যন্ত হেটরেট জড়িত না 
बिुदे तराम अब्हत राखे रामिकार दुनिया सन््रास के निर्मूल करारिकार स्लोगान साथ एकमत क्योंकि तरह नीतर साथ एकमत होते कारण तरा टेरिस्ट खुजते शुदुम्र मुसलमान छाड़ा कारो मध्य टेरिस्ट खुजे पाए ना इसलम छाड़ा कारो मध्य टेरिजम खुजे पाए ना अपनी निश्चय जानेंिका एक लिस्ट कर टेरिस्ट कान्ट्री तरह मध्य सूदान आरक आ पाकिस्तान आर भरे आचरण अथवाठन आचरण के इसलम चापिए दिए इसलम के दोषारोप करा सठीक नये मडल कर मुस्लिम संख्यागरिष्ठ देश पृथ्वी द्वित अथवा तृत्य मुस्लिम संख्यागरिष्ठ देश आदर्श हे मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह सल्लम आदर्श दिए मदीना इसलम राष्ट्र कायम कर तालेबान आदर्श नये ता राष्ट्र परचालना करते गए तो कौ एक्सट्रीम हो गए क्ज कर जार कारण बदनाम कर फेले तालेबान साथ विशेषकर जमात इसलम सम्पर्क अतीत छा बर्तमान मिशि तालेबान राष्ट्र बला नाम कारण प्रचार कर सरकार तालेबान आ सरकार पक्ष चैलेंज कर तालेबान मंत्री अथवा एम पी के तर नाम बोला हक उनरा से नाम बोलें नहीं एक बर्तमान सरकार जोर सरकार क्षमत आसार पर देश साम्प्रदायिक शक्ति साम्प्रदायिक सम्प्रीति बनस्त हो संख्यालघु के मारधर कर तक देश ताड़ी देा हो संख्यालघु के एक शोने पाकिस्तानी हानदारा जो बर्बरतार परिचय दिए बांगलेशे तदनिंदन पूर्व पाकिस्तान बर्तमान सरकार इसे संख्यालघु से ही अत्याचार कर मारधर कर विताड़ित कर इत्यादि एक कथागुली ता खुबी दुर्भाग्यजनक आपनी निश्चय जानें देश बत्रीस बचर स्वाधीन हल्के देशे 
বিদেশের অনেক রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীরা আমাদের সফর করেছেন তাদের দেশে অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তারা কখনোই তাদের নিজের দেশের সমস্যার কথা আমাদের দেশের সরকারের কাছে জনগণের কাছে বলেনি বরং এ ধরনের কোনো ঘটনা যদি ঘটে থাকে আমি আজকে বলবো যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে নাই যদি ঘটে থাকে তাহলে বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং তার দলের নেতৃবৃন্দ তাদের জায়গা রয়েছে পার্লামেন্টে তারা পার্লামেন্টে বলতে পারতেন তারা পার্লামেন্টের প্রবলেমটা হচ্ছে কি পার্লামেন্টের আপনারা যত শক্তিশালী কারণ আপনারা চার দলীয় ঐক্য দুটো সদস্য বিরোধী দল ততটা না এটা ঠিক নয় উনি বিরোধী দলের নেত্রী এবং ডাক সেটের নেত্রী অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন নেত্রী এবং জাতির কাছে তিনি পরিচিত বিশেষ করে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সন্তান হিসেবে পরিচিত তার একটা ইমেজ রয়েছে উনি পার্লামেন্টে কথা বলতে পারেন আমি সাক্ষী আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আমি ঠিক এভাবেই বলবো যে আমার উপস্থিতিতে উনি ফ্লোর নিয়েছেন কথা বলেছেন কথা বলা শুরু করেছেন কোনো বিধি নেই ওখানে নিয়ম হচ্ছে বিধি মোতাবেক কথা বলা বিধি ছাড়াই কথা বলা শুরু করেছেন কথা বলতেছেন বলতেছেন স্পিকার সাহেব বলছেন যে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপ করেন সংক্ষেপ করেন মেহরবানি করে সংক্ষেপ করেন এরকম উনি দশ মিনিট বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট আমি আমার নিজের চোখে আমি উপস্থিত থেকে দেখেছি চল পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত কথা বলেছেন তারপরেও যখন উনি থামতেছেন না এরপরে উনি স্পিকার সাহেব ওয়ার্নিং দিয়েছেন যে আপনি যদি না থামেন তাহলে আমি মাইক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব তারপর উনি মাইক বন্ধ করে দিয়েছেন তখন উনি বলছেন যে আমাদেরকে যখন কথাই বলতে দেওয়া হবে না তখন আমরাই হাউজে থাকব না এটা তো ঠিক না পার্লামেন্টে কিছুটা নিয়ম নীতি আছে রুলস অফ প্রসিডিওর আছে সেই রুলস অফ প্রসিডিওর মেনে নিয়েই প্রত্যেককে কথা বলা উচিত এবং এই আচরণ বিধি মেনে চলা উচিত উনি সেটা করেন নেই দেখ আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো যে দেশে তালেবান আছে এবং সংখ্যালঘুটা নির্যাতিত হচ্ছে এই কথা উনি দেশে বিদেশে সমানে ছড়িয়েছেন আমি আপনাকে একটু একটু থামিয়ে দিচ্ছি আপনি বলবেন আর শুধুমাত্র উনি সরান নাই আপনি যদি এখানকার পেপার গুলো দেখেন এখানকার গার্ডিয়ান থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু এরকম ওয়ার্ল্ড কপ মাস জার্নাল দেখেন আপনি দেখবেন আমাদের দেশের সংখ্যালঘুরা যে নির্যাতিত হচ্ছে তার উপর বিভিন্ন রকম আর্টিকেল প্রায় এসে লেখা আসছে আপনি এটাকে অস্বীকার করবেন আমি অস্বীকার তো করবই কেন করবে এই কারণে যেহেতু আমি বাংলাদেশের সেখানে আমি থাকি এবং আমি নিজের সাক্ষী এবং একজন জনপ্রতিনিধি পার্লামেন্টের কথা বলি সারা দেশ আমি সফর করি আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে আমি আসলে একজন নিরপেক্ষ বাংলাদেশি হিসেবে বলছি যে আমার নিজের দেখা যেটা গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিকরা এখানে থেকে এখান থেকে তাদের সাপ্লাই করা কোনো খবর যদি পরিবেশন করে পত্রিকার খবর অথবা কোনো নিউজ এটা তো ওই সমান মর্যাদা রাখে না এটা বিশ্বাস করতেই হবে এরকম তুলনাতেই আমরা যাবো না এরকম তারপরে যেহেতু বর্তমান বিশ্বে পেপার গুলো বা কিছু কিছু পেপারের গ্রহণযোগ্যতা এত আমরা মনে করি যে হ্যাঁ এই ধরনের পেপারে আসলে যেমন বাংলাদেশে অনেক পেপার দেখলে আমরা বুঝি এটা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিক পেপার অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নিউজটা ফলো করে ছাপা হবে বিএনপি পেপার বিএনপি ফলো করে ছাপা হবে কিন্তু গার্ডিয়ান সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ সাধারণত কেউ করে না অর্থাৎ গার্ডিয়ানে যদি কখন কোনো নিউজ আসে বা এরকম কিছু জার্নাল আছে যখন আসে তখন আমরা তার গ্রহণযোগ্যতাটা হয়তো একটু বেশি ধরি হ্যাঁ ধরা যেতে পারে কিন্তু আমি আমি বলতে চাইব যে গার্ডিয়ান হোক টাইমস হোক বা ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ হোক যে সমস্ত বড় বড় নাম করা পত্রিকা পৃথিবীতে আছে সরি এই পত্রিকাগুলি কারা পরিচালনা করেন এর পলিসি কি তারা কি মুসলমানদের পক্ষে কোনো কথা বলবে এমনও তো হতে পারে যে যেহেতু এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং অতীতের সরকার যার এর আগে ছিল তারা ইসলামের ইসলামকে সাপ্রেস করার জন্য চেষ্টা করেছে আলেম আমাদেরকে গ্রেফতার করেছে আওয়ামী লীগ তার আমলে শাসন আমলে শেষ দিকে এসে পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট এই এই অ্যাক্ট বলে ছাব্বিশ হাজার আলেমদেরকে গ্রেফতার করেছে আওয়ামী লীগ এটা কেন করবে আপনার কেন মনে হয় মানে আওয়ামী লীগ কেন ইসলামের বিপক্ষে যাবে কারণ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ মুসলমান যদি সেটাই হয়ে থাকে যদি সেই কারণে হয়ে থাকে আওয়ামী লীগ কেন করবে আওয়ামী লীগের লাভটা কি আওয়ামী লীগের ভোট দরকার বাংলাদেশি মুসলমানদের আওয়ামী লীগের কাছে বাংলাদেশি মুসলমানদের সকলের ভোট প্রয়োজন হতো যদি তাদের একটা ফিক্সড ডিপোজিট না থাকতো তাদের একটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে সেটা হলো মাইনরিটি মাইনরিটি ভোটগুলি অলমোস্ট তারাই পেয়ে থাকেন কেন আপনি বললেন আপনার মিটিং এ হিন্দুরা আসেন আমি সেজন্য আমি অলমোস্ট শব্দ ব্যবহার জি অবশ্যই কেন আওয়ামী লীগ তার মানে কি আওয়ামী লীগ কি তাদের সুযোগ সুবিধা বেশি দেন যেটা আপনারা দেন না আপনারা তাদের সাপ্রেস করেন না সেটা নয় তাহলে মূল বিষয়টা হলো যে আওয়ামী লীগ সেকুলারিজমে বিশ্বাসী সেকুলারিজম সেকুলারিজমে বিশ্বাসী 
मुसलमान हिसाब से शब्द अर्थ ही हम बिुता धर्महनता दुनिया सब डिक्शनारिटाई बोले सेकुलरिजम अर्थ हम धर्महनता तो एक दलिल आने जो धर्म निरपेक्ष करते हैं कारण कुरान शरीफ आज लाकुम दिन हुकुम दिन तरा आयात आयात नजुल शान नजुल जान ना बोले एक कथा तो शान नजुल हे नबी करीम सल्लाम के कथर बोलोम्मद सल्लाम तुम्हें मूर्तिगुलो के किसुद प्रणाम करो दृष्टिभंगीतेम मुसलमान ग्रहण जो्य नय कारण कुरान शरीफ आक आयत आल्लाबादेश सेकुलरिजम जरा विश्वास पार्थक्य तर तर कथा हम नाम रोजा करब आल्लर कथा मत हादिस मत कुरान मत क्या व्यक्ति जीवन पारिवारिक जीवन इडुकेशन इडुकेशन पर नीति स्वराष्ट्र नीति इत्यादि इच्छा माफिक अथवा दल करब कुरने जो व्यक्ति मुसलमान जो व्यक्ति पढ़े ला इलाह मुहम्मद रसुल्लाह कलेमा जी उच्चारण कर मन प्राणे विश्वास कर जीवन के दुईटा भाग करते मुस्लिम एलिकायघु मुसलमाना मिटिंग से धर्म निरपेक्ष कथा आवीग एक विशेष देश आकृष्ट और संख्यालघु एक विशेष देश आकृष्ट से मिलता ना ये मिलता तर सांघातिक रकम से मिलर कारण भारतीय मूल विषय 
যদি কাউকে বলা হয় যে ভারতের দালাল আর যদি তা প্রমাণ করা না যায় তাহলে যে দাবি করবে বা এই ব্লেমটা যে দেবে সে মিথ্যা কথা বলল আর যদি বলা হয় পাকিস্তানের অনুচর তার সাপোর্টে তার প্রমাণ থাকতে হবে যদি পাকিস্তানের দালাল কাউকে বলা হলো তাহলে তার প্রমাণ দিতে হবে আর যদি ভারতের ভারত ঘেসা প্রো ইন্ডিয়ান অথবা ভারতের দালাল যদি বলা হয় আপনি আমার কাছে প্রমাণ চান আমি প্রমাণ দিই मुक्तिजुद्ध समय भारत एक आरतदारी व्यवसा कर যুদ্ধ করেছে আমার দেশের সন্তানেরা এখান থেকে যারা গেছে তাদেরকে তারা একটা আরোদ্দারি ব্যবসার মতো করেছে ওখানে করে এই একটু বলি একটু সহযোগিতা করেছে হ্যাঁ করে নিয়ে তারা কাজটা করেছে কি দেখুন তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে যখন পাকিস্তানি আর্মিরা সারেন্ডার করলো তারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়ে সমস্ত ব্যাংকগুলি লুট করলো এবং সমস্ত ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র লুট করলো সর্বপ্রথম নয় নম্বর সেক্টরের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জোরে নিশ্চয় আপনার বাড়ি বরিশালে যখন বলেছেন আপনি নিশ্চয়ই তাকে চেনেন এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরব তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার হয়েছেন এই অপরাধে যে ভারতের এই চুরি এবং ডাকাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন বলে আমরা তাকে নিয়ে গৌরব করতে পারি মেজর জলিলকে নিয়ে সুতরাং এটি হলো মূলীভূত কারণ যে ভারত সহযোগিতা করছিল একটা স্বার্থ ছিল তার সামনে সেই স্বার্থটা অবশ্যই কিন্তু এই যে ভারত যে সহযোগিতা করেছে এর জন্য কি ভারতের প্রতি আপনারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম বা আমরা করতাম যদি আমার দেশের সন্তানেরা যুদ্ধে অংশ না নিত পুরোপুরি তার উপরে নির্ভর করত পুরোপুরি তার উপর নির্ভর করে নি আমার দেশের সন্তানেরা খাইয়ে না খাইয়া যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে আচ্ছা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আপনারা বর্তমানে কথা বলছেন এর আগে আপনাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আমরা জোর দেখেছি নানা রকম আতার দেখেছি রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগ আপনাদের বন্ধুও ছিল এখন বর্তমানে শত্রু সবসময় রাজনীতিতে জামাত বা আপনারা একটি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন কখনো বিএনপি আওয়ামী লীগের যুদ্ধে আপনারা কখনো বিএনপি কখনো আওয়ামী লীগ এটা আমরা প্রথম থেকে দেখে আসছি তো আপাতত আপনারা বিএনপির সঙ্গে রয়েছেন এবং অত্যন্ত শক্ত এবং সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে হটলেন जमत इम सबक अमिर अध्यापक गोलम आजम एटीपन এটির উপরে আওয়ামী লীগ একমত হলেন আমাদের সাথে আমাদের আমরা যে আন্দোলনটা গড়ে তুললাম সেই আন্দোলনের সাথে আওয়ামী লীগ এসে একমত হয়েছেন এবং আমরা সৈরাচারকে সরবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম তখন এটা কথাটা এরকম নয় যে আওয়ামী লীগের বানানো কোনো আন্দোলনে আমরা শরিক হয়েছি বরং আপনি এটাই বলতে পারেন যে আমাদের তৈরি করা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ শরিক করেছেন মানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা আবারও দেখলাম দেখছি নানা রকম সমস্যা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই মুহূর্তে আপনারা दृष्टान হোয়াইট চ্যাপেল থেকে আমি একটু বলি একটু বলি আমরা গ্রিন স্ট্রিটে আমরা ধরেন যে হোয়াইট চ্যাপেল থেকে গ্রিন স্ট্রিটে যাবো একটা মাত্র রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি 
পথে দেখা গেল যে একটা গাছ কেটে কেউ ফেলে রেখেছে রাস্তার উপরে এখন এই গাছটা না সরানো পর্যন্ত আমি গ্রিন স্টেশন যেতে পারছি না এখন যদি কেউ কোনো লোক আসে আমার পাশে এই গাছটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য তখন কি আমার এই প্রশ্ন করা ঠিক হবে যে আপনি নামাজ পড়েন কিনা যদি নামাজ না পড়েন তাহলে এই গাছ ফেলতে পারবেন না যদি জিজ্ঞেস করা যে আপনি ওই মত পান করেন কিনা যদি বলে হ্যাঁ করি তাহলে আপনি গাছ ফেলতে পারেন একটু বলি একটু না একটু শেষ করি শেষ করি তো পথের ব্যারিকেড দূর করার জন্য মানুষের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে সুতরাং যে কোনো আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত রক্ষা করার জন্য সর্বোপরি যে আদর্শের কথা আপনি বলেছেন সেই আদর্শের মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য যেখানে যতটুকু যার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে প্রয়োজন বোধ তখন নেওয়া যাবে না এই কথা দৃঢ়তার সাথে আমি আমি আপনার সঙ্গে একমত মেনে নিলাম কিন্তু আপনি যেখানে জানছেন যে এই আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের প্রশ্ন এইবার বলা আসছে কারণ আওয়ামী লীগের প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছি আপনাদের তারা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী যেখানে আপনারা না সেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপনারা কিভাবে আন্দোলন করবেন কিভাবে একই সংসদে কাজ করবেন আপনাদের তো প্রতিনিয়ত আদর্শ কথা সমস্যা হওয়ার কথা না আমি তো আগেই বললাম যে আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু নেব যেমন স্বৈরাচারকে সরবার জন্য তখন আন্দোলন বেগবান না তখন ব্যাপারটা হয় স্বার্থ সিদ্ধি তাই নাকি না হ্যাঁ স্বার্থ থাকলেও সেই আমি বলি স্বার্থ থাকলেও সেই স্বার্থ আমার ব্যক্তির নয় আমার দলের নয় সেই স্বার্থ হচ্ছে দেশের স্বার্থ সর্বোপরি আদর্শিক স্বার্থ আওয়ামী লীগ এবং জামাত কিভাবে মানে একসাথে কাজ করবে অত্যন্ত চিন্তার বিষয় তার মানে কি যাই হোক ধারণা করতে পারছি যে আমরা ওদের ভবিষ্যতে আপনাকে আপনাদেরকে আমরা আমি লীগের সঙ্গে দেখবো না এরকম কোনো সম্ভাবনা আপাতত নাই এবং ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে এরকম সম্ভাবনা আসবে বলে আমি মনে মনে করছি না ঠিক আছে তার মানে আমরা আশা করতে পারছি যে আওয়ামী লীগ এবং জামাত একসাথে কাজ করবে না বিগত সরকার মাদ্রাসা তুলে দেবার একটি চেষ্টা করেছিল বলে জানা গেছে বা ধারণা করা হচ্ছিল বর্তমানে চার দুলের ক্ষমতা আসবার পরে আপনারা এই মাদ্রাসার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি হচ্ছে এখন মাদ্রাসা নিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম লেখালেখি দেখেছি যে অবশ্যই আপনি অবগত রয়েছেন যে মাদ্রাসার ব্যাপারে অবশ্যই নেগেটিভ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে নেতিবাচক ভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আমরা দেখেছি বর্তমানে পরিস্থিতিটা কোথায় খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এটি ছিল আওয়ামী লীগের সময় তারা দুশো বাউন্নটি মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল মোট ছয় হাজার মাদ্রাসা বন্ধ করার একটা পরিকল্পনা তাদের ছিল তো এরপরে তারা যখন এটা ফাঁস হলো আমি প্রথম ফাঁস করেছি এটা পার্লামেন্টে আমি পার্লামেন্টের স্পিকারকে দেখাইছি এই সেই চিঠি চিঠিটা পাই দিবে কোন এক কায়দা করে আমার হাতে এসেছিল মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা চিঠিটা সর্বপ্রথম আমি পেয়েছিলাম ওই চিঠিটা পার্লামেন্টে দেখাইছি যে এই চিঠির বলে তখন স্পিকার ছিলেন হুমান রশিদ চৌধুরী সাহেব তিনি তো মারা গেছেন আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন তো আমি দেখালাম যে এই চিঠির বলে মোট ছয় হাজার মাদ্রাসা তারা বন্ধ করবে পরিকল্পনা নিয়েছে ইতিমধ্যে দুইশো বাউন্নটি মাদ্রাসার কাছে চিঠি চলে গেছে এরপরে তো এই সরকারের পতন হলো তারপরে জোট সরকার আসার পরে সেই দুইশো বাউন্নটি মাদ্রাসা সহ সমস্ত মাদ্রাসাগুলির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং এটাও জেনে আপনি খুশি হবেন যে অতীতের সরকারগুলি ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় কোনো সুযোগ দিত না শুধুমাত্র প্রাইমারি স্কুলগুলি তারা সরকারের কাছ থেকে শিক্ষার উপকরণ ফ্রি পেত কিন্তু মাদ্রাসাগুলি পেত না ফলে গরিব ছে গরিব অভিভাবক তারা তাদের সন্তানদেরকে পড়াশোনা করতে প্রাইমারিতে দিত মাদ্রাসায় দিত না বর্তমান সরকারের সে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলিকে প্রাইমারির মতো করেই তাদের শিক্ষার উপকরণ বইপত্র সব কিছু ফ্রি দিচ্ছে এবং মেয়েদেরকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়ার মেয়ে হচ্ছে তার পিতা মাতার আর তার লেখাপড়ার সরকার খরচের দায়িত্ব নিয়েছে সরকার এরপরে আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বর্তমান সরকার নিয়েছে সেটা হলো না আমরা পার্লামেন্টে এই কথা বলেছিলাম যে এক দেশে একই দেশের নাগরিকদের দুই ধরনের অবস্থান হওয়া উচিত না সুযোগ সুবিধা সকলের সমানভাবে হওয়া উচিত আমার দেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে একটা মাদ্রাসা এডুকেশন আর একটা জেনারেল এডুকেশন যারা জেনারেল এডুকেশনে লেখাপড়া করল তারা বিসিএস পরীক্ষা দিল এরপরে তারা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে এরা সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক অবদান রাখতে পারল কিন্তু মাদ্রাসা সেরা তা পারে না তারা একটা মাদ্রাসা পড়াশোনা করে হয় একটা মেরিজিস্টারে হলো একটা মসজিদের ইমাম হলো এছাড়া আর কোনো কিছু করতে পারে না সেই জন্য তাদেরকে বিসিএস পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হোক ফাজেলকে ডিগ্রির মান আর কামেলকে মাস্টার্সের মান দেওয়া হোক এটি এখন ক্যাবিনেট মন্ত্রণালয়ে আলোচনা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের অপেক্ষা করছে খুব তাড়াতাড়ি করেই বাংলাদেশের সমস্ত আলিয়া মাদ্রাসার থেকে যারা ফাজেল পাস করবে তাদেরকে ডিগ্রির মান আর যারা মাস কামেল করবে তাদেরকে মাস্টার্সের মান দিয়ে বিশেষ পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে এবং প্রশাসনে তাদের অবদান রাখার সুযোগ করে দেওয়া হবে
সাম্প্রতিককালে আমি একটু প্রসঙ্গ অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে সাম্প্রতিককালে আমরা বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তো ইরাক যুদ্ধের সময় এবং তিনি আপনাদের বিরুদ্ধে বা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করলো সেটি হচ্ছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যে সংসদ অধিবেশনটি বসেছিল তাতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করে যারা মারা গেছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করবার জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল আপনাকে কিন্তু এ ব্যাপারে আপনারা এটা আপনারা বাস্তবায়িত করেননি কেন মূল বিষয়টা হলো যে ইরাকের উপরে যখন আমেরিকা হামলে পড়ল তারপরে আমরা বহু মিছিল করেছি মিটিং করেছি জনসভা করেছি দোয়া হয়েছে মানুষের আঁকেছে দোয়া করা হয়েছে পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবটা তারা যখন করলেন এটি ছিল একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব এটি যদিও দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলা হয়েছে কিন্তু মূল ছিল রাজনৈতিক বিষয় আমি পরবর্তী সময় এই বিষয়ের কৈফিয়াত আমি পার্লামেন্টে দিয়েছি আমি মোনাজাত করেছি সেই মোনাজাতে ইরাকের নাম নেইনি কিন্তু একথা বলেছি যে আল্লাহ তালা মুসলমানেরা পৃথিবীর যত দেশে যত জায়গায় তারা মজলুম অবস্থায় আছে অত্যাচারিত অবস্থায় আছে আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে তাদের সাহায্য করো এবং তাদেরকে রাইট থেকে মদত দাও এভাবে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছি পরবর্তী সময় আমি পার্লামেন্টের কথা বলেছি যে ওনারা আজকে ইরাকের জন্য বললেন যে ইরাকের জন্য দোয়া অথবা প্রস্তাব শোক প্রস্তাব আনা হোক স্পিকার সাহেব বলেছেন শোক প্রস্তাবের জন্য নোটিস দিতে হয় এটা নিয়ম সংসদ চলে রুলস অব প্রসিডিওর দিয়ে ওখানে নিয়ম আছে কোনো কিছু কথা আনতে হলে নোটিস দিতে হয় সেই নোটিস চন্দ্রা দেন নাই এই জন্য এই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি গেল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে যখন আপনার জানা আছে যে আহমদাবাদের গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ আহমদাবাদে যখন মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল বাড়িঘর পোড়ানো হচ্ছিল যখন মুসলমানদেরকে এভাবে মারা হচ্ছিল হাজার হাজার মুসলমানদেরকে আজকে যে ব্যক্তি গুজরাটের আহমদাবাদের আজকে যে কোটিপতি কালকে সে এক মুঠিরার জন্য মানুষের বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে বাড়ি নেই ঘর নাই জবাও করা হয়েছে তখন কিন্তু এই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তখন পার্লামেন্ট চলছিল একবারও তারা বলেন যে গুজরাটের মুসলমানদের জন্য দোয়া করা হোক সুতরাং এটি একটি পলিটিক্যাল ব্যাপার ছিল সেই জন্য ওনাদের দাবি মতো ইরাকের নাম নেই কিন্তু ইরাকের সাথে আমাদের কলিজার আমাদের রুহের আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে যেহেতু তারা মুসলমান এই জন্য আল্লাহ তালাকে বলেছে আল্লাহ তো বুঝেনি আর সকতেই তিনি জানেন বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা মুসলমান পৃথিবীর যত জায়গায় আছে কষ্টে আছে মুসিবতে আছে তুমি তাদেরকে সাহায্য করো আচ্ছা ব্যাপারটি হচ্ছে আপনি আওয়ামী লীগের ওই ওই আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে আপনাদের যে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির তারা খুব আদর্শবাদী ধরনের হয় এবং আপনি সিলেটের একটি 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 জনসভায় ক্লেম করেছেন বা সবসময় ক্লেম করেন ছাত্র শিবিরের ছেলেরা সর্বকালের আমি আপনার এই কথার প্রতিবাদ করছি ছাত্র শিবিরের ছেলেরা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান এরকম যে কথা আমি কথা বললে সে কথার আমি দায়িত্ব নেব এবং আমি কি বলি তা আমার মনে থাকে আলহামদুলিল্লাহ এ ধরনের কথা আপনি বলেছেন দেখাবেন আপনি পারবেন না হয়তো অন্য কোনো ভাষায় আমি বলেছি চরিত্রবান আদর্শবান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান এ কথা বলতেই পারি না গেল এক নম্বর দু নম্বরের কথা হচ্ছে হাত পাকাটার কথা খুব ভালো কথা বলেছেন আপনি আপনি বলেন যে হাত পাকাটা সহজ না মানুষটা যে জিনিসটা দিয়ে হাত পাকা আসবে ওইটা প্যাটের মধ্যে চালাই দিলেই তো তাড়াতাড়ি মরে যায় হাত পাকাটার ঝুঁকি নেবে কেন সালাম করবে তাকেও তো শেষ করে ফেলবে সুতরাং হাত পা কাটা খুবই একটা মুসিবতের ব্যাপার মুখ বানতে হবে হাত পা বানতে হবে একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার এত ঝামেলা না করে শরীর তো আছেই যেটা দিয়ে হাত আর পা কাটবে ওইটা প্যাটের মধ্যে বুকের মধ্যে ঢুকাই দিলে খুব ইজি লোকটা মারা গেল হাত পা কাটা এই প্রচারটা একটা অপপ্রচার এবং এটি একটা প্যানিক সৃষ্টি করা আপনি মনে করেন আমি মনে করি যেহেতু এটা এটা দলিল নাই যারা এগুলি বলেছে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আমি রাজশাহীতে চট্টগ্রাম আপনি জানেন যে আমি আল্লাহর মেহরবানি সারা বাংলাদেশের এমন কোন উল্লেখযোগ্য জায়গা নাই যেখানে আমি প্রোগ্রাম করি নাই আমি চ্যালেঞ্জ করেছি যদি কেউ এ ধরনের প্রমাণ দিতে পারে তো আমি ছাত্র শিবিরের পক্ষে একটি কথা বলবো না আমাকে প্রমাণ দিন কার ছেলের 
কোন জায়গায় কে হাতটা কেটে ঘটনা রয়েছে আমি এটা বলবো না যে শিবির একেবারে ফেরেস্তা দুধের ধোয়াটা বলবো না শিবির সবসময় তারা ডিফেন্সিভি থাকে অর্থাৎ সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছে এরকম হয়নি আক্রান্ত হয়েছে তো আক্রান্ত যখন হয় কেউ যদি আমাকে মারতে আসে তখন আমার সেলফ ডিফেন্স নেওয়ার অধিকার আমার আছে তো আমি মারতে গিয়ে তখন তার স্কেল দিয়ে মাপে মারা যাবে না যে কোন জায়গায় মারলে মরবে না কষ্ট পাবে না আস্তে করে মারা যাবে এরকম তো হয় না যখন মারামারি হয় তখন তো একে অপরের প্রতি প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করে শান্তি ধর্ম কিন্তু কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে হাতের বদলে হাত পায়ের বদলে পা চোখের বদলে চোখ জানের বদলে যান আর যদি ক্ষমা করে দাও ক্ষমা করে দিতেই পারো মাফ করতেও পারো এটা ইসালা সালাম যেমন বলেছেন কেউ যদি এক থাপড় বাড়ে তাহলে আর এক গাল পেতে দাও মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তা বলেন নাই শরীয়ত ভেরি করেছে এখানে এসে শরীয়ত পূর্ণ হয়েছে আল্লাহ তালা অধিকার দিয়েছে কেউ যদি তোমাকে ঘরের থেকে বের করে দেয় তুমি তাকে ঘর থেকে বের করে দাও তোমার হাত কাটলে তার হাত কাটো তোমার পা কাটলে তার পাও কাটো তোমার জান নিলে তারও জান না এর অধিকার আছে তো সেই জন্য শিবির যে হাত পাও কাটে এই কথাটি সঠিক নয় এটি একটি ব্লেম এটি একটি কি বলবো একটা ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার যাতে করে এই সংগঠনের কাছে ছেলেরা মেয়েরা এসে যাতে দিন শিখতে না পারে সেই জন্য একটা প্রেমিক সৃষ্টি করা আপনি মনে করছেন যে ছাত্র শিবিরের ছেলেরা সাধারণত এই হাত পা কাটে না আমি তাই মনে করি আপনি তাই মনে করেন আচ্ছা আরেকটি ব্যাপারে আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে নারী নেতৃত্ব নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে সবসময় আপনারা এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন নারী নেতৃত্ব আপনারা মানছেন না নারী নেতৃত্ব হারাম নানা রকম কথা আপনারা সবসময় বলেছেন কিন্তু বর্তমানে আপনারা একজন নারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে রয়েছেন নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে এগুলো বলে আবার নারী নেতৃত্বে কাজ করাটাকে কিভাবে দেখছেন আপনি ভালো বলেছেন নারী নেতৃত্ব হারাম এই কথাটি এটিও একটি ওই হাত পা কাটার মতো একটি অপপ্রচার নারী নেতৃত্বে আমি আপনার শব্দ দিয়ে আমি বলবো আপনি বলেছেন নারী নেতৃত্ব হারাম আমরা বলেছি যিনি অভিযোগ করেন প্রমাণ করার দায়িত্ব তার আমরা নারী নেতৃত্ব হারাম এ কথাটি বলিনি আমরা বলেছি নারী নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত কোরআন হাদিসে নাই যেমন নবী করিম সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকালের পরে তিনি বলে যেতে পারতেন যে আমার মেয়ে নেত্রী হবে অথবা আমার স্ত্রী হজরত কোনটা রাজতন্ত্র এই যে না না আমি বলছি যে একজন মারা গেলে একজন বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা হারাম বলিনি এটি হলো মূল কথা আর নারী নেতৃত্ব বর্তমানে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটার জন্য তো জামাত ইসলামীকে দায়ী করা যাবে না যেহেতু জনগণ ভোট দিয়েছে জনগণ ভোট দিয়েছে এমন দুইটি দলকে বেশি যে দুটি দলের প্রধান নারী জনগণ ভোট দিয়ে মেনে নিলাম মানে আমরাও গিয়েছি পার্লামেন্টে গেছি তারাও পার্লামেন্টে আসছে দলের সঙ্গে আপনারা চার দলে ঐক্য ঐক্য জোট গঠন করেছেন যে দলের প্রধান হচ্ছে না একজন নারী আমরা তো এটাকে হারাম বলিনি ইসলাম তো এটাকে হারাম বলেনি নারী নেতৃত্ব হারাম এ কথা ইসলাম বলেনি তাহলে কি বলেছেন প্রশ্ন করেছিলাম এর আগে ইত্তেহাদুল উম্মায় কাজ করে যারা কাজ করেন তাদের ভবিষ্যৎ কি আমি তো এটার নাম আপনি বোধ হয় ইত্তেহাদুল উম্মা কি এটার নাম তো এটা তো অনেক আগে ছিল একটা দল এখন নাই হ্যাঁ তাদের এখনো নাই কিন্তু পীর সাহেব ছিলেন এটার মধ্যে সরসিনা পীর সাহেব ছিলেন নোয়াপাড়া পীর সাহেব ছিলেন এবং বাংলাদেশের সব থেকে বড় বড় পীর বড় বড় আলেম সাহেবরা এটার মধ্যে ছিলেন এটা ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বছর তিন চারেক পরে হবে সম্ভবত না ভুল বললাম আশির দশকে এটা ছিল আশির দশকে তখন আমরা দেখতেছিলাম যে ওলামাদের মধ্যে বিশেষ করে আলেমদের মধ্যে এক দল আর এক দলকে কাফের বলা এবং আকিদা খারাপ এই খারাপ সেই খারাপ বলে একটা মতবিরোধ চলতেছিল অথচ ওলামাদের মধ্যে যদি ঐক্য সৃষ্টি না হয় পীরেদের মধ্যে যদি ঐক্য সৃষ্টি না হয় 
তাহলে আমরা যে জিনিসটা চাই ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করা এটা সম্ভব হবে না আর মানুষ বিভ্রান্ত হবে সেই জন্য আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছিলাম সেটার নাম ছিল ইত্যাদুল উম্মা বাংলাদেশ এবং আমরা এক পর্যায়ে গিয়ে প্রায় বছর সাত আট আমরা এটা চালিয়েছিলাম এবং আমরা এক পর্যায়ে গিয়ে এতে সফলতা অর্জন করেছি আলহামদুলিল্লাহ যে আলেমদের মধ্যে যে বিবেকটা ছিল সেটা বহু অংশে সেই ক্ষেত্রে সেই থেকে কমে গেছে এবং এটার অবলুপ্তি হয়েছে এই নামে এখন আর কোনো দল নাই এবং তার কোনো অঙ্গ সংগঠন নাই আচ্ছা যে সমস্যা সমাধান আপনারা করতে চাচ্ছিলেন সেটা আপনার বহুল অংশে আমরা করতে সক্ষম হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আরেকটি ব্যাপার আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন খুব উত্তপ্ত খুবই উত্তপ্ত এই মুহূর্তে যে আন্দোলন আওয়ামী লীগ শুরু করেছে এ ব্যাপারটিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন বা কতটা তারা কতটা তারা আমি বলবো লাভবান হবে বা আমি বলবো কতটা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হবে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগ কাঁচা ফোড়া চাপতেছে কাঁচা ফোড়া যদি চাপা হয় তাহলে বেদ না বাড়ে আর ফোড়া পাকলে চাপলে পাকার পরে যদি চাপ দেয় তা দিয়ে পুজ বেরিয়ে গেলে যন্ত্রণা মুক্ত হয় রুগী এখনো বাংলাদেশে আন্দোলন করার মতো বা সরকার পতন পতনের জন্য যে সিচুয়েশন যে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন সেইটা এখনো হয়েছে বলে আমি মনে করি না সরকার তার যথেষ্ট অ্যাচিভমেন্ট আছে বর্তমান সরকারের কিন্তু সেক্ষেত্রে মিডিয়ার সহযোগিতা বর্তমান সরকার কম পাচ্ছে কেন কম পাচ্ছে আমি জানি না বলতে পারবো না যদি তার অ্যাচিভমেন্টগুলি যেমন নকল মুক্ত পরীক্ষা দেওয়া এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম নকল মুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়া এখন ছেলে মেয়েরা নকল ভুলে যেতে বসেছে এবং লেখাপড়া করতেছে ভালোভাবে লেখাপড়া করলে ভালো পাস করা যায় এইভাবে তারা নকল মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পলিথিন পরিবেশের জন্য অত্যন্ত খাতার নায়ক অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল সেই পলিথিন বন্ধ করা হয়েছে তারপরে লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে অ্যাচিভমেন্ট বলতে সরকারের বেশ কিছু ছিল কিন্তু সেই অ্যাচিভমেন্টগুলি মিডিয়া প্রচারের তুলনায় এগুলির প্রচারের তুলনায় অন্য জিনিসকে তিলকে তাল করে দেখানো হচ্ছে যেমন এখন ধরুন ঢাকা সিটি প্রায় এক এক কোটি বিশ লক্ষ লোকের মতো বাস করে ঢাকা শহরে তো সেখানে দু চারটা দু একটা খুন পারিবারিক শত্রুতা বসত অথবা হাইজ্যাক মাস্তানি ইত্যাদি থাকতেই পারে হইতে পারে এটার দ্বারা আমি এটা বলতে চাই না যে আমি এটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি এই জাতীয় কাজকে তো এই ধরনের কোনো পারিবারিক ভাবেও যদি কেউ নিহত হয় সেটাকেও রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে হিন্দুরা তাদের তারা নিজেদের নিজেদের বাড়ি বাড়িঘর নিয়ে জমি জমা নিয়ে বিবাহ সাদি নিয়ে কোনো গণ্ডগোল করলো মারামারি করলো ওটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখানো হচ্ছে এই সমস্ত করে টোরে একটা উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সময় আসার আগেই তারা যে আন্দোলনটা শুরু করতে চাচ্ছেন জনগণ এটা গ্রহণ করছে না আপনি জামাতে কবে যোগ দিয়েছেন এবং জামাতকে কেন একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক সংগঠন বলা হয় প্রশ্ন আপনার দুইটা কবে আমি আসছি এবং এটাকে বিতর্কিত আর যেহেতু আপনি রাজনীতি করবেন জামাতে কেন যোগ দিলেন কেন বিএনপিতে না জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হলাম ছাত্র জীবনেই কারণ ওই সময় আমি ছোট সিনা মাদ্রাসা পড়তাম এটা একটা পীর সাহেবের মাদ্রাসা তখন আমি শুনতাম মরণা মৌদুদি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এই বলেছেন সেই বলেছেন বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনলাম তখন আমার জানতে ইচ্ছে হলো যে আসলে উনি কি বলেছেন ওনার বইপত্রগুলি পড়লাম দেখলাম যে ওনার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে বইপত্র সেগুলি নাই তখন জামাতের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হল এরপরে আমার লেখাপড়া শেষ করলাম উনিশশো বাষট্টি সনে মাদ্রাস শিক্ষার উচ্চ শিক্ষা ডিগ্রি নিয়ে তারপরে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু রিসার্চ ইত্যাদি করেছি সত্তরের দশকে এসে আমি জামাতে রুকন হয়েছি এবং জামাতে ইসলামীতে আসলাম কেন এটা আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা হচ্ছে যে ইসলামে যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন আকিম উসালাত নামাজকে প্রতিষ্ঠা করো সেই আল্লাহ তালা আবার বলেছেন আন আকিম উদ্দিন অলা তথা ফরাকু তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠা করো আর এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না নামাজ পড়া যেমন ফরজ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করা ঠিক তেমন ফরজ সেই জন্য এই ফরজ দায়িত্ব পালনের জন্য একটা দলে শরিক না হলে একাই কি এটা করা সম্ভব নয় সেই জন্য আমার দৃষ্টিতে একটি সফল আন্দোলন আমি খুঁজলাম যেটা এমন যে এই মুহূর্তে দেশ যদি হাতে পায় তাহলে দেশটাকে পরিচালনা করতে পারবে শুধু একজন মরণা পীর হলেই তো হবে না 
বহুত মৌলানা পীর এমন আছে যাকে যদি এখন যদি কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বানাই দেওয়া হয় তাহলে এক ঘন্টাও চালাতে পারবেন না একটা থানার ওসি বানালে চালাতে পারবেন না এটার জন্য আলাদা যোগ্যতা প্রয়োজন আলেম হওয়া পীর হওয়ার জিনিস সমাজ পরিচালনা রাষ্ট্র পরিচালনা ভিন্ন জিনিস এগুলি জানতে হয় পড়তে হয় এবং এই আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য পত্রিকা থাকতে হয় তারপরে সাহিত্য থাকতে হয় বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতে হয় আমি দেখলাম জামাত ইসলামী এমন একটি দল যার অঙ্গ সংগঠন আছে অনেকগুলি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছে নারীদের মধ্যে করছে অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে করছে প্রশাসনের মধ্যে করতেছে ছাত্র ছাত্রী চাষী সর্বস্তরে এবং তাদের সাহিত্যের একটা বিশাল ভাণ্ডার আছে এবং পত্র পত্রিকা আছে বাংলা ইংরেজি উর্দু আরবি ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি সব কিছু আছে আমি ভাবলাম যে ইসলাম অনুযায়ী দেশকে পরিচালিত করতে হলে এরকম একটি যোগ্যতা সম্পন্ন একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন আমার প্রয়োজন এই প্রয়োজন ভেবেই আমি জামাত ইসলামীতে অংশগ্রহণ করেছি এবং একজন কর্মী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করি যেন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার প্রিয় সংগঠন জামাত ইসলামীর সাথেই আমি থাকতে পারি তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে জামাত বিতর্কিত কেন আমার প্রশ্ন বিতর্কিত নয় কে কোন দল বিতর্কিত না কোন ব্যক্তি বিতর্কিত অবশ্যই কিন্তু জামাত একটু অতিরিক্ত বিতর্কিত না এখন যার প্রথম থেকে আমরা দেখে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত জামাতদের কেমন একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক সংগঠন আপনি নিশ্চয়ই প্রবাদটা জানেন যে যার যারে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা এখন জামাত ইসলামী সম্পর্কে যার ইসলাম সম্পর্কে ধ্যান ধারণা নাই যার ধ্যান ধারণা হলো শুধু ইসলাম হবে জামাত ইসলামী যদি শুধু নামাজ পড়ত রোজা রাখতো মসজিদের মধ্যে পড়ে থাকতো তাহলে জামাত ইসলামী নিয়ে কেউ মাথা খামাইতো না মানুষের বাড়ি বাড়ি যাইত তবা পড়াইতো হাদিয়া নিত পকেট ভরিয়া কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু তারা দেখতেছে যারা আমাদের বিরোধিতা করে তারা দেখতেছে যে জামাত ইসলামী তো আমাদের গরম ভাতের মধ্যে হাত বসাইছে জামাত ইসলামী এখন নাটকে ঢুকেছে তারা গানের মধ্যে ঢুকেছে তারা ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য পার্লামেন্ট মন্ত্রিত্ব সব জায়গায় ঢুকে পড়েছে সেই জন্য জামাতকে একটা বিতর্কিত বানাইয়া জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটা চেষ্টা অপচেষ্টা তারা চালাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলতে চাই আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য যে এবং প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য জামাত ইসলামী থেকে জনগণকে দূর করার জন্য পৃথক করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হয়েছে যারা চেষ্টা করতেছেন তারা দূরে সরে গেছে জনগণ জামাতের কাছে আরো বেশি সম্পৃক্ত হচ্ছে যারা নিশাচর তারা সূর্যের আলো দেখলে তারা ভয় পায় আমি বললাম না আমি বললাম না আবার কখনো বলবো আপনাকে আমি শুধু আমলিক বলছেন কেন শুধু আমলিক আমাদের দুশ্মন তাতে না আমরা এক দেশে বাস করি আমরা কেউ কারো দুশ্মন না এটি এটাও একটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সত্য আপনার এই প্রশ্ন দিয়ে আমি খুশি হলাম আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক অথবা বাম দল হোক কেউ আমাদের দুশ্মন নয় আমাদের দেশে রাজনীতিটা যদি রাজনৈতিক চর্চাটা ওইভাবে গড়ে ওঠে নাই আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে বিল ক্লিনটন এবং জর্জ বুশ এই বুশের বাবা যখন নির্বাচন করছিলেন তখন বুশ বলছিলেন যে বিল ক্লিনটন তার তো ওই পররাষ্ট্র নীতি জ্ঞানও নাই যেটা আমার কুকুরের আছে এই কথা বলার পরে বিল ক্লিনটন জিতলেন এবং জেতার পরে যখন তিনি ওত নেবেন ওত নেওয়ার সময় জর্জ বুশকে ডাকলেন এবং ডেকে তাকে বললেন যে আপনার রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে আপনি সহযোগিতা করবেন এই চর্চা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই আমরা আমাদেরকে কেউ সমালোচনা করলে আমি আমরা তাকে শত্রু মনে মনে করি শত্রু মনে না করে আমরা যদি পরস্পর পরস্পরের আপনি আমার ভুলটা ধরতে পারবেন এই জন্য ধরবেন যে আমাকে আপনি সংশোধন করতে চান এই জন্য নয় যে আপনি মানুষের সামনে আমাকে আমাকে নিন্দনীতিও করতে চান অবশ্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বরা কি তাদের ভুল স্বীকার করে রাজনীতিবিদরা যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাহলে পদে পদে তাদেরকে ভোগান্তি হতো না আমরা আশা করব বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি সুন্দর চর্চা একটি গণতান্ত্রিক চর্চা এবং সহনশীলতার উদারতার আমি দেখতে চাই বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ক্ষুদা মুক্ত দারিদ্র মুক্ত নিরক্ষর মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম একটি সুন্দর রাষ্ট্র আমি দেখতে চাই যে রাষ্ট্রের মেয়েরা যখন কলেজে যাবে ইউনিভার্সিটি যাবে তার অভিভাবকরা এই চিন্তায় পেরেশান হবে না যে আমার মেয়ে সুস্থভাবে ঘরে ফিরে আসবে কিনা 
যিনি চাকরি করবেন তিনি ঘরে নিরাপদে ফিরতে পারবেন কি না এই চিন্তা তার স্ত্রীর ঘরে থাকবে না দোকানদারি যে করবে সে চাঁদাবাজির ভয় করবে না মানুষ নিরাপদে চলতে পারবে নারীরা রাতের বেলায় চলবে কোন বাধাগ্রস্ত হবে না তার সম্ভ্রম নষ্ট হবে না এমন একটি সুন্দর বাংলাদেশের আমি স্বপ্ন দেখি এবং আল্লাহর কাছে কামনা করি এরকম একটি সুন্দর সমৃদ্ধ সুখী দুর্নীতিমুক্ত সব রকমের সন্ত্রাসমুক্ত এবং নিরক্ষর মুক্ত দারিদ্র মুক্ত একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সেই সাথে বাংলা টিভি